وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله فاتر السماوات والأرض لك الحمد ولك الشكر وهو على كل شيء قدير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد محترم بيو ماين الدين بها جانتي جيسن الله سبحانه وتعالى شرب بطهم كي سشتي كورتشن العظم عليه السلام كي سشتي كورار ادشو كي اي دويتي پرشنو كورتشن আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন এই ক্ষেত্রে উলামায়ে کرام বিশেষ করে কোরআন সুন্নার উলামায়ে کرام তাদের বক্তব্য থেকে তাদের লেখনী থেকে হাদিস কোরআনের নিজাস থেকে সেটি স্পষ্ট তো যাদেরকে আমরা আলেম মনে করি তো এই সমাজে তিনটি মত প্রসিদ্ধ রয়েছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি সৃষ্টি করেছেন সর্বপ্রথম তার মধ্য থেকে একটি মত হচ্ছে পরিতাজ্য প্রত্যাখ্যাত আর দুইটি মত হচ্ছে اختلاف এবং আলেমদের গবেষণার বিষয় বিশেষ করে কোরআন সুন্নাহ আলেমদের কাছে যেটি বৈধ মাসলা এবং অথবা বৈধ মত তে একটি মাসলা হচ্ছে এক শ্রেণীর আলেম বেদাতি আলেম বলা যেতে পারে সুফিবা তারা মনে করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন নূর আউওয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন সর্বপ্রথম নূর এই নূর কি এই নূর হচ্ছে নূরে মুহাম্মদ অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নূর কি সৃষ্টি করেছেন যে আউওয়াল মা খালাকাল্লাহু নূরুন অথবা নূর এই হাদিসটি হচ্ছে জাল হাদিস বানওয়াট এবং মিথ্যা কারণ আউওয়াল মা খালাকাল্লাহু নূর এই কথাটা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বরেল বলেনি বরং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে আর যারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করবে তাদের অবস্থা হচ্ছে জাহান্নামে কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআমিদান ফালিয়াতাবাওয়া মাকাদাহু মিনান নার যে ব্যক্তি আমার নাম বলে কোন কথা চালিয়ে দিল যেটা আমি বলিনি আমি করিনি তার আবাসস্থল তার বাসস্থল তার জায়গা হচ্ছে জাহান্নামে তো যারা মনে করে সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূর কি সৃষ্টি করেছেন অথবা নূরে মুহাম্মদ কি সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে পরিতাজ্য এবং গ্রহণযোগ্য মত না এটা হচ্ছে বাতিল মত আর কোরআন সুন্নার আলেমদের মধ্যে আর দুইটি মত প্রসিদ্ধ রয়েছে যদিও সেটি আলেমদের গবেষণা কেউ গবেষণা বেশি করেছেন কেউ কম করেছেন যা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আউওয়াল মা খালাকাল্লাহ কলম আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করলেন কলম সৃষ্টি করলেন এই কলমকে জিজ্ঞাসা করা হলো কলম কলমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন উক্ত তুমি লিখো এই পৃথিবীতে কি হবে সমস্ত কিছু সেই কলম দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করলেন লিখালেন মানুষ আসবে পৃথিবী হবে মানুষ জন্ম গ্রহণ করবে মৃত্যুবরণ করবে এবং ইত্যাদি এই পৃথিবীতে যা কিছু সংগঠিত হবে সেই কলমের মাধ্যমে লেখা হলো তো এটা হচ্ছে এক শ্রেণী আলেমদের মত আর এক শ্রেণী আলেমদের মত হচ্ছে যে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কলম সৃষ্টি করেননি প্রথম সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন আরশ কারণ যে হাদিসের মধ্যেই বলা হয়েছে আউওয়াল মা খালাকাল্লাহ কলম সে হাদিসে বলা হয়েছে ও হুয়া হুয়া আরশ আলাল মা তখন আরশ পানির উপরে ছিল হুয়া আরশ আলাল মা তাহলে এখানে দুটি মত আরও দেখা যায় তাহলে আরশ আগে সৃষ্টি নাকি পানি আগে সৃষ্টি তো এটা হচ্ছে বৈধ মত তাহলে সুস্পষ্ট মত এবং আলেমদের পরিণামযোগ্য মত যারা কোরআন হাদিসের নির্জাস থেকে এই গবেষণা বের করেছে তারা হচ্ছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম কি করলেন আরশ সৃষ্টি করেছেন কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেছেন আউওয়াল মা খালাকাল্লাহ কলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আউওয়াল মা খালাকাল্লাহ কলম কলমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন প্রথম ও হুয়া আরশু আলাল মা তার মানে তখনও আরশ পানির উপরে ছিল তাহলে কথাটা হতে পারে আগে কলমের কথাটা আসছে কিন্তু কথার উদ্দেশ্য যেটা মিনিং করা হয় সেটা হচ্ছে যখন আল্লাহ বলল কলম সৃষ্টি করেছেন তখনও আরস ছিল পানির উপরে তাহলে পানি আগে সৃষ্টি নাকি আল্লাহ রাব্বুল আরস আগে সৃষ্টি এটি একটি মত বলা যেতে পারে আলেমদের তো প্রয়োজনযোগ্য মত যারা মনে করে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তাদের মতটা 
মোটামুটি সহি বলা যায় কারণ হাদিসে এরকম বুঝগত সমস্যার কারণে আলেমগণ বলেছেন কলম সৃষ্টি করেছেন আর যারা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরশ আগে সৃষ্টি করেছেন অথবা পানি সৃষ্টি করেছেন আগে পরে তাদের মতটা হচ্ছে বেশি বিশুদ্ধ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম কেই সৃষ্টি করলেন আরশ অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরশ সৃষ্টি করেছেন অতপর কলম সৃষ্টি করেছেন অতপর পানি সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি এখন আগে পরে এটি জানলে যে আমাদের এত বড় উপকার হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম নয় যেহেতু কোরআনস্তন আলেমরা এই মতটি বেশি প্রণিধানযোগ্য গ্রহণযোগ্য নিয়েছে যে আল্লাহ রব্বুল আলম সর্বপ্রথম আরও সৃষ্টি করেছেন অতপর কলম সৃষ্টি করেছেন অতপর পানি সৃষ্টি করেছেন তাহলে আগে পরে হবে এখানে আগে পরে হওয়ার কোনো যেহেতু সহি সাব্যস্ত সহি সনদ দ্বারা সহি কল দ্বারা সহি সনদ দ্বারা যেটি প্রমাণিত সহি টেক্স দ্বারা যেটি প্রমাণিত সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগে আরও সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে প্রণিধানযোগ্য মত এখন আরশ কলম পানি যেহেতু হাদিস থেকে এটা আসছে আর আলেমগণ এই হাদিসের নিজাস থেকে যেটি বুঝ বের করেছেন তার মধ্যে এটা হচ্ছে সহি এখতালাব অথবা সহি মতো পার্থক্য বলা যেতে পারে আর যারা মনে করে যে আল্লাহ রব্বুল আলম আগে নূর অথবা নূরে মোহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন তাদের কথা হচ্ছে ভুল কারণ সৃষ্টির প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে মানুষ হিসাবে যাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন আদম আলহিসাল্লাম আর মোহাম্মদ সাল্লাম ওই দিনই জন্মগ্রহণ করেছেন যেদিন তার মায়ের পেট থেকে তিনি বের হয়েছেন কারণ মানুষ আগে থেকে জন্মগ্রহণ করে তিনি উদাও হয়ে চান নাই তো এটা হচ্ছে প্রণিধান যুগ মত এখন দ্বিতীয় আপনার প্রশ্ন আসি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম আলাইসাল্লামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি আল্লাহ আদম আলাইসাল্লামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তো আপনারা সুরাতুল বাকারার তিরিশ নম্বর আয়াতে সেখানে তফসির এবং বর্ণনা খুঁজলে পেয়ে যাবেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ জাতির মধ্যে আদম আলাই ইসলামকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যটা আল্লাহ রব্বুল আলম বলে দিয়েছেন আদম আলাইমকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দুনিয়াতে বসবাস করবে এই যে আদম আলাই ইসলাম থেকে নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করতেছি পরম্পরায় মানুষ জন্মগ্রহণ করবে এটা হচ্ছে আদম আলাই ইসলাম সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই দুনিয়া যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ সৃষ্টি করলেন এই দুনিয়ার স্থল বিশিষ্ট এই দুনিয়াকে আবাদ করবে এই দুনিয়া থেকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আবাদত করবে এটা হচ্ছে যে আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কারণ সুরাতুল বাকারার তিরিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আউজবিল্লাহ মিনার সাইতন রাজিম وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة محمد صلى الله عليه وسلم كي جاني دلن الله رب العالمين تمار پتی پالوك جخن فرستا در كي بولي چلن امي اي پتی بيتي ایک جن استخلا بسيستو سيستي كربو جن اي جوبينر عباد كربي اي جوبينر دخا شنا كربي ابن اتار مدار مدنوي ایک ایک مانوش اي پتی بيتا عجب وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تخن ملائكة فرستر بلو أبني في ثبت أمنت جاتي سيشتي كربين جارا اي جميني فساد كربي فتنة كربي رقتما اي غرنا غطا بي تادر كي سيشتي كربين أمروي تو أبنير پشنشا كرا جنو أبنير غنوغان غوار جنو এবং আপনার বরত্ব ঘোষণা করার জন্য আসি তখন আল্লাহ রব্বুল আলম বললেন ইন্নি আলামুমা আল্লাহ তালামুন আমি যা জানি তা তোমরা জানো না তো এখানে এই আয়াতের মূল ব্যাখ্যা অনেক বেশি রয়েছে তো এখানে মূল ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে এই দুনিয়াতে মানুষ জাতির পূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেউ কেউ বলেছেন ফেরেস্তারা মানে এই জিন জাতি বসবাস করত আর সেই জিন জাতি অনেক বিরুদ্ধ আচরণ করত অনেক অন্যায় কদাচার লিপ্ত ছিল এই জন্য সে জিনজাদের কালো বলেন ধ্বংস করে দিয়ে আসেন এই জন্য ফেরেস্তারা বলছিলেন যে আপনি কি আবারও এমন কোনো জাতি কি সৃষ্টি করবেন অথবা যারা এই দুনিয়াতে ফেতনা ফাসাদ করাবে এটা হচ্ছে একটা ব্যাখ্যা আরও কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে হয়তো আগে জানিয়ে দিয়েছিল যে এই দুনিয়াতে মানুষ এসে বিভিন্ন ফেতনা ফাসাদ করবে মারামারি করবে ধ্বংস করবে তো এখানে তো আল্লাহ রব্বুল আলম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ইন্নি আলম মালা তা আলম তোমরা আমি যা জানি তোমরা তা জানো না অর্থাৎ এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমের এবাদত করার জন্য তো অনেক ব্যক্তিরা থাকবে এবাদত করবে জান্নাত লাভ করবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলম প্রশংসা করবে 
আল্লাহ রব্বুল আলমের হাম তো গুণগান প্রকাশ করবে তো পৃথিবীতে কত মানুষ আদম আলাই ইসলামের সন্তানরা আল্লাহর এবাদত করতেছে এবং এই জমিনে স্থলা বিশিষ্ট এবং চাষবাস করতেছে জমিনকে দেখাশোনা করতেছে এই জমিনের মালিক হইতেছে পরম্পরা একজনের থেকে আরেকজন আরেকজন থেকে আরেকজন তো আদম আলাই ইসলামকে মূল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে আদম আলাই ইসলাম এই দুনিয়ার স্থলা বিশিষ্ট এই দুনিয়ার মালিক হবে ঠিক আদম আলাই ইসলাম সন্তানরা এই দুনিয়ার বর্তমানে মালিক এবং মানুষ জন্ম হবে একজন থেকে আরেকজন হ্যাঁ একজনের পরিবর্তে আরেকজন আমি যখন মরে যাব আমার সন্তানরা মালিক হবে আমার সন্তানরা মরে যাবে তাদের সন্তানরা মালিক হবে এটা হচ্ছে আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যদিও এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনেকে বলে থাকে যে আল্লাহর খলিফা হচ্ছে মানুষ আল্লাহর খলিফা তো মানুষ হতে পারে না কারণ আল্লাহর কোনো খলিফা স্থলা বিশিষ্ট প্রয়োজন হয় না যেমনিভাবে দেখুন নবী মাহমুদ সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর পরে খলিফা ছিলেন আবু বকর আমর ওসমান আলী রাদি আল্লাহ আনু তার রসুল সাল্লাহ ইসলাম মৃত্যুর পরে একজন খলিফা প্রয়োজন রয়েছে এই খলিফাতুল মুসলিমিন প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আল্লাহর খলিফা তো কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আল্লাহ নিজে হচ্ছেন একা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো শরিক নেই তিনি লা শারিক আলা তার কোনো সাহায্যকারী প্রয়োজন হয় না তাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন গায়েব হয়ে যান না যে তার একজন খলিফা দরকার তো এখানে ফেরেস্তাদের কাছে এটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ও ইজ কল আর রব্বুক আলিল মালাইকাতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মালাইকাদেরকে বললেন ও ইজ কল আর রব্বুক আলিল মালাইকাতি ইন্নি যা আলুম ফিল আরুদি খলিফা নিশ্চয়ই আমি এই জমিনে একজন স্থলা বিশিষ্ট খলিফা সৃষ্টি করব মানে ফেরেস্তাদের কাছে বললেন পরামর্শ চাইলেন না মানে বললেন তো ফেরস্তারা বললেন হে আল্লাহ আপনি কি এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন যারা ফেতনা ফাসাদ করবে আমরাই তো আছি আপনার এবাদত করার জন্য আপনার গুণগান গাওয়ার জন্য তাহলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে মানুষ জাতির পূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলম এই দুনিয়াতে জিন জাতি বসবাস ছিল জিন জাতি ফেসনা ফাসাদ করছে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল তো এটা ফেরস্তারা জানতেন এই জন্যই ফেরস্তারা প্রশ্ন করেছেন তাহলে উপরোক্ত আয়াতের আপনারা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যেটি আমি বললাম কারণ এর অনেক বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এই ব্যাপারে আয়াতের ব্যাপারে অনেক বইও লেখা রয়েছে বিশেষ করে আপনারা তাফসির না পড়লে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন না আশা করি বুঝতে পারলেন আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সঠিক ইসলামের সঠিক বুঝ দান করুক এবং দিনের উপরে কায়েম রাখুক হাদ আসল্লাহ হুসলাম নবী আনা মোহাম্মদ আল্লাহ আলহি ওসাহাবি আজমাই حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصعد دمع يدي